大家好，欢迎来到小韩厨艺。蒜苔除了炒着吃，还可以用来腌制着吃，这样呢可以保存时间长，尤其是在炎热的夏天，用来搭配稀饭、粥等等，都特别的开胃解腻。那么，很多人在家腌制蒜苔，都是直接加盐来杀出蒜苔里面的水分，其实这样做是不对的。今天就给大家分享腌制蒜苔的正确做法，放上半年都不会坏，做法非常的简单。那我们一起来看看怎么做的吧。首先准备蒜苔，蒜苔的量多一点、少一点都可以。把蒜苔帽摘下来，摘下来的蒜苔帽不要扔了，我们可以用它来炒鸡蛋吃。要是腌制出来的蒜苔帽吃起来口感不好，不够清脆，会比较绵软，所以就留着炒鸡蛋吃是最好的。然后放入盆中，加一勺盐，加入清水，把蒜苔用盐水清洗清洗。这样可以把蒜苔清洗得很干净，再用流动水冲洗干净就可以。冲洗干净后，放入漏盆中控水。要是赶时间的朋友，可以用厨房纸把上面的水分吸干。蒜苔上面的水分一定要把它擦干，不然的话会影响保存。再给它切成大小均匀的小长段。蒜苔呢，很多人都喜欢吃，因为它的营养价值非常高，口感脆嫩好吃。而蒜苔炒肉丝就是很普通、很受欢迎的一道菜了，非常的下饭。切好装入碗中。加入食盐，食盐的量一斤蒜苔二十克的盐，再加入白糖，白糖和盐的比例是一比一，给它抓拌均匀。这一步呢，不要只加盐来腌制，只加盐腌制出来的蒜苔吃起来口感绵软不清脆，加盐的同时加入白糖。这样腌制出来的蒜苔就不会咸了。白糖呢，可以中和口感，使腌制出来的蒜苔更脆爽好吃，还可以去除蒜苔的辛辣味。多抓拌一会然后盖上保鲜膜，放在一旁腌制两个小时左右。趁这个时间，准备一个无水无油的锅。往里面加一百克陈醋，两百克生抽，五十克老抽，四十克冰糖，两片香叶，一个八角，一块桂皮，一把花椒，加一碗清水。开大火烧开，烧开后煮两分钟，把香料的香味煮出来，这样会更入味。两分钟后就可以关火啦，然后就放在锅里面放凉。接下来准备两个生姜，把它切成片。几头大蒜切成片，切好装入盘中。再准备适量的小米椒，把它切成片
切好和姜蒜片放在一起。大约两个小时的时间，蒜苔就已经腌制好啦。像这样对折，不易断，说明就已经腌制的差不多了。这个时候的蒜苔千万不要加水来清洗，否则会容易变质，影响保存的时间。只需要把它挤一下水分就可以。放入一个无水无油的大碗中，把姜蒜、小米椒倒进去，放凉的料汁倒进去，戴上一次性手套，抓拌均匀。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。抓拌均匀之后，装入玻璃瓶里面，再把料汁也倒进去。最后加一勺高度白酒，这样蒜苔不易坏哦。这一步是最重要的一步啦。最后盖上盖子，密封起来，浸泡三个小时以上就可以吃啦。蒜苔呢是提前腌制过的，已经很入味了。这样腌制出来的蒜苔吃起来口感脆爽，入味又好吃。搭配上米饭，真的是超级的下饭。在炎热的夏天这样吃，开胃又解腻。喜欢吃蒜苔的朋友就收藏起来试试哦。用这个方法腌制出来的蒜苔，吃起来保证不会让您失望。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。